നമുക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടയാകരുത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലിയ നാമത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർമാനമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും ദൈവരാജ്യത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്കുമൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല നാദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ ഇടയായി തീർന്നവരെ മോർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ആദർശിക ടി വി ചാനൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ ഇടയായി തീർന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യാദർശിക ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു അനേകർക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു അനേകരുടെ സൗഖ്യത്തിന് അനേകരുടെ വിടുതലിന് അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു മുഖാന്തരമായി എന്ന് കേട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഭവിപ്പാൻ പോകുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇടയായിത്തീരും വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ആ പ്രിയ ഭവനം ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ എപ്പിസോഡ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭവനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകിച്ച് പുനലൂരുള്ള ആ ഭവനത്തെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോകുകയാണ് ആ പ്രിയ ഭവനത്തിലെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം അവരുടെ ഭാവി മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ ഏറ്റവും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുനലൂരുള്ള കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ പ്രിയ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമേറിയ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ പുനലൂര് ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ ഭവനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ തലമുറകൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ പുതിയ വാതിലുകളും വഴികളും ദൈവം ആ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്ത് മാനിക്കണമേ മറ്റുള്ള നടുവിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അവരെ ഏറ്റവും മാനിച്ച് ഉയർത്തേണ്ടതിന് ശക്തമായി ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭവനങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേ തുടർന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടാട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചാട്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുക ഇരുപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി സംസാരിപ്പാനുണ്ട് ടി വി ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഈ പ്രോഗ്രാം ആദ്യ ഉടന്തം കാണുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ്
പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിട്ട് ഈ പതിനാലാം അധ്യായ അധ്യായം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ അതായത് ചെങ്കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ മറുകര കടന്ന ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നതെന്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുക പുറകിൽ ശത്രു സൈന്യം വന്നു നിൽക്കുന്നു മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മോശയോട് അവർ നിലവിളിക്കുകയാണ് നിലവിളിച്ച് വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശയോട് അവർ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ മുൻപോട്ട് കാലുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് നമുക്ക് ശക്തി നൽകി തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് നമ്മളെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് കാലുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോയതായിട്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മൈലോളം വീതി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്നാണ് വേദ പഠിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അതുമാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് അടി ആഴമുള്ളതായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൈലോളം വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ചിറ പോലെ ഈ നദി ഈ കടൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഇസ്രായേൽ മക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കന്നുകാലികളും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ചെങ്കടൽ കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയായിരിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ പാതയിലൂടെ അവർ സുഗമമായിട്ട് മറുകര കടന്നപ്പോൾ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത ഫറവോനും സൈന്യവും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ക്യാപ്റ്റന്മാരും ക്യാപ്റ്റന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പടജനങ്ങളും കുതിരകളും അവരുടെ രഥങ്ങളും ആഴത്തിൽ താന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി ദൈവം അവരെ ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിട്ടു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഉണങ്ങിയ നിലത്തോടുകൂടെ മറുകര കടത്തിയെങ്കിൽ മിശ്രേമിനെയും അവൻ ശക്തികളെയും അവൻ ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിടുവാൻ ഇടയായി തുറന്നു ഒരു കാലത്ത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജലത്തിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ കളഞ്ഞ് ആഹ്ലാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെ ദൈവം ചെങ്കടലിൽ മുക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രതികാരത്തോടുകൂടെ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തനായ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തതുപോലെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ചില വേദഭാഗങ്ങളൂടെ വായിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വടിയെടുത്ത് നിന്റെ കൈ കടൽ മീതെ നീട്ടി അതിനെ വിഭാഗിക്ക എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടലിന് നടുവെ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നു പോകും മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ വടിയെടുത്ത് കടലിന് നേരെ നീട്ടുക നിന്റെ കരം അതിൽ മേലെ നീട്ടുക അതിനെ വിഭാഗിക്ക എന്ന് പറയുകയാണ് 
ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കടലിന് നടുവിലൂടെ പാത ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കടലിൻ്റെ അടിയിലൂടെ റോഡ് മാർഗങ്ങൾ കടലിൽ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഹോട്ടൽ റൂംസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ദീർഘ വർഷത്തെ പരിശ്രമമാണ് അനേക തൊഴിലാളികളുടെ പരിശ്രമം അനേക എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അനേക വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള അനേകരുടെ പരിശ്രമം നിമിത്തമായിട്ടാണ് കടൽ വെള്ളമൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി കടലിൻ്റെ അടിയിൽ റൂമുകൾ പണിയുന്നത് ഹോട്ടലുകൾ പണിയുന്നത് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലിനടിയിലൂടെ സഞ്ചാരയോഗ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മോശയുടെ കരം രണ്ട് വെള്ളത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭാഗിക്കത്തക്ക നിലയിൽ വലിയൊരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവൻ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യുവാൻ മതിയായ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സത്യവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയും യേശു കർത്താവിൻ ഇന്നും അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യാൻ കഴിയും മോശയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വലിയ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വചനത്തിലൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് വടിയെടുത്ത് നിന്റെ കൈ കടൽ മീതെ നീട്ടി അതിനെ വിഭാഗിക്കുക മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരത്തെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ജീവിതമായിരിക്കാം സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവ കൃപയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായിരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന് ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കും വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ടിടയായിത്തീരും ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ദൈവം നിങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അത്ഭുതമായി മാറാൻ പോകുന്നത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേശത്തിൻ്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് അത്ഭുതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പരിണമിപ്പാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ മിശ്രീമരുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കും അവർ ഇവരുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലും ഞാൻ ഫറവൂനിലും അവൻ്റെ സകല സൈന്യത്തിലും അവൻ്റെ രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടകയിലും എന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിടുതൽ കൊടുത്ത് മിശ്രീമിനെ തകർത്ത് കളയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമെന്നും അവൻ മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവം ആകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ശത്രുവിൻ്റെ നടുവിൽ തൻ്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിന് പ്രസാദമായി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫറവോനിലും അവൻ്റെ രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടകളിലും എന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു എന്ന് മിശ്രീമിർ അറിയും അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ പല ആവർത്തി കർത്താവ് സമയം കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി കൊണ്ടൊരു ദൈവം തന്നെ കഠിനമാക്കി എന്നാൽ അവരുടെ മരണത്തിന് മുന്നമേ അവർ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുന്നമേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം ആരാകുന്നു എന്ന് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം അവരെ എന്നും നീക്കുമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കി അവരുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം സർവശക്തനാകുന്നു എന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ മുൻപിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികാരത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില
സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശത്രുവിൻ്റെ നടുവിലായിരിക്കാം അനേക പ്രതികൂലങ്ങൾ സഹിച്ച് നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ വിടാതെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയുടെ നടുവിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി തരുന്നു നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിജയം നൽകി തന്ന് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ എന്നേക്കുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയുവാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരം നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ചലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ പ്രതികൂലമായി മാറാനും പോകുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അനന്തരം ഇസ്രായേലുടെ സൈന്യത്തിന് മുമ്പായി നടന്ന ദൈവദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ അവർക്ക് പിറകാല ദൂതൻ നടക്കുകയാണ് മേഘസ്തംഭം അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിമ്പിൽ പോയി നിന്നു അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി ഒരു കവറിങ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ യാത്രയിലുണ്ട് നമ്മൾ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കവറിങ് ഒരു പക്ഷേ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത നമ്മൾ പോലും ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കവറിങ് നമ്മളുടെ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളിലൊക്കെ നൽകി തന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ വേണ്ടി ശത്രു പതിയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ദൂതന്മാരെ ഇറക്കി അവിടെയൊക്കെ സംരക്ഷണം ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു കവറിങ്ങിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടു നടന്ന അനുഭവങ്ങൾ അനേകർക്ക് പറയാനുണ്ടാകാം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ എത്ര വിലയേറിയതാണ് താഴോട്ടുള്ള വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രി മുഴുവനും മിസ്രൈമരുടെ സൈന്യവും ഇസ്രയേലരുടെ സൈന്യവും തമ്മിൽ അടുക്കാതെ വണ്ണം അത് അവരുടെ മധ്യയെ വന്നു നിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറകിലോട്ട് വരാൻ കാരണം അവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെങ്കടൽ കടന്ന് മറുകര എത്തിക്കണം അത് അവരുടെ മധ്യ വന്നു അവർക്ക് മേഘവും അന്ധകാരവുമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടർക്ക് മേഘവും അന്ധകാരവുമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവർക്കോ രാത്രിയെ പ്രകാശമാക്കി കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് രാത്രിയെ പ്രകാശമാക്കി കൊടുത്തത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അവരെ ചെങ്കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട മറുകര കടത്താൻ ആ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് കൂരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലയത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രതികൂലം കടന്നു വരാഞ്ഞിട്ടല്ല അനർത്ഥങ്ങൾ കടന്നു വരാഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടുന്നെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് പകലിൽ മറന്നു പോകരുത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മോശ കടൽ മീതെ കൈനീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ച് ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു ഒരു വലിയ കിഴക്കൻ കാറ്റടിപ്പിച്ച് വെള്ളത്തെ വലിയൊരു ചിറ പോലെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ആ പ്രതലം ഉണങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ ചെളിക്കകത്ത് ആണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സ്ഥലത്തെ ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ കന്നുകാലികൾ പോ പൊതഞ്ഞു പോയില്ല അവരുടെ വാഹനങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊതഞ്ഞു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല അവർ സുഗമമായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ചെങ്കടലിന് നടുവിലൂടെ നടക്കുമാറാക്കി നോക്കൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര വലിയ ദൈവമാണ് 
എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിലവിളിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ എത്രത്തോളം വലിയ അവൻ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വേദഭാഗത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടലിന് നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുപോയി അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും വെള്ളം മതിലായി നിന്നു ഈ വെള്ളം അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും മതിലായി നിൽക്കുകയാണ് അവൾ അവർ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ കടൽ കടന്ന് മറുകര കടന്നു എന്നാൽ മറുഭാഗം മിശ്രേമിറ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരെ പിന്തുടരുകയാണ് ഫറവോന്റെ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കുതിരപ്പടയും എല്ലാം അവരുടെ പിന്നാലെ കടലിന്റെ നടുവിലേക്ക് ചെന്നു ആ സമയത്ത് പ്രഭാതയാമത്തിലെ ഹോവ അഗ്നി മേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് മിശ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ നോക്കി മിശ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കി നോക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അവൻ നോക്കി ദൈവം അവരെ സംരക്ഷണ ചെയ്തപ്പോൾ മിശ്രൈമിനെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നോക്കി അവരെ താറുമാറാക്കി കളഞ്ഞു എന്നേക്കുമായിട്ട് അവരെ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അനുകൂലമായി തീർന്നപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കൂട്ടം മിശ്രൈമെ ശക്തികൾക്ക് അവൻ്റെ കരം പ്രതികൂലമായി മാറി പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പ്രതികാര ചിന്തയോടുകൂടെ ആയിരിക്കേണ്ട പ്രതികാരത്തോടുകൂടെ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലം ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാൽ അവരോട് പ്രതികാര ചിന്തയോടുകൂടെ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ ഏൽപ്പിക്കൂ അവൻ അതിനെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി നോക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അതേ പ്രതലത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ സുഗമമായിട്ട് മറുകര കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ രഥ ചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ് ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് മിശ്രൈമർ നാം ഇസ്രായേലിന് വിട്ട് ഓടിപ്പോക എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി യഹോ അവർക്ക് വേണ്ടി മിശ്രൈമരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടത്തെ പ്രയാസമാക്കി കളഞ്ഞപ്പോൾ മിശ്രൈമർക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ പിന്തുടരുവാൻ ഇനി നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ഹോബാമോശയോട് വെള്ളം ഇസ്രൈമരുടെ മേലും അവരുടെ രഥങ്ങളുടെ മേലും കുതിരപ്പടയുടെ മേലും മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് കടൽമേൽ കൈ നീട്ടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു മോശ ആദ്യമായിട്ട് കടലിൻ്റെ നേരെ കരം നീട്ടിയപ്പോൾ മോശയ്ക്കും കൂടെയുള്ള ജനത്തിനും അത് രക്ഷയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും കരം നീട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിൻ്റെ നാശത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോശ കടൽ മീത് കൈ നീട്ടി പുലർച്ചെ കടൽ അതിൻ്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു മിശ്രൈമർ അതിനെതിരെ ഓടി യഹോബ മിശ്രൈമരെ കടലിന് നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു അവർ തിരിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ അവരെ തള്ളിയിടുവാനിടയായി അവരെന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയാത്ര ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അവരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും ശേഷിച്ചില്ല ഈ വലിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടതുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മാനുഷികമായ നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വവും വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വമായി തീരുമ്പോൾ ഈ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ വചനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ വചനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രക്ഷയായി തീരാൻ പോവുകയാണ് ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സൗഖ്യമായി മാറാൻ പോകുകയാണ് ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിത് അത്ഭുതമായി മാറാൻ പോകുകയാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമ
മാറാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ വചനത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പോഷത്തമായി മാറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വചനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊരു രോഗസൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ വിഷയത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ആവശ്യമാണ് എനിക്കൊരു പുതിയ വഴി ആവശ്യമാണ് ഈ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനേകർക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ അനേക പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴികൾ അങ്ങ് തുറക്കണമേ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മറുകര കടത്തിയതുപോലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്ന അനേകർ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ വഴി അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ രോഗികളും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം വിശ്വാസത്തോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകലിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടനാൽ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ചെന്നാൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അത്രത്തോളം ശ്വാസ ബുദ്ധിമുട്ടിനാൽ ഭാരപ്പെട്ട സഹോദരി ഇന്ന് യേശു കർത്താവിൻ്റെ വചനം വെച്ച് കർത്താവിനെ വിടുപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുല്ലൂരുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽ കാലത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ടി വി ഓഫ് ചെയ്യരുത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കത്തോടെ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുപെട്ടും വരെയും സർവശക്തനായ ദൈവമെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു കത്ത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ വർധനവിന് കർത്താവുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശ്രയമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരമായി തീരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രിയ ബിജു ബ്രദറും ടീം അംഗങ്ങളും അറിയുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് വിളിപ്പാൻ ഇടയായി തന്നത് എട്ടു മാസത്തിന് മുന്നമേ ഞാൻ ഷോൾഡറിന് ഭയങ്കര വേദനയാൽ ഞാൻ ഭാരപ്പെടുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ രോഗത്താൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗത്താലൊക്കെ ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രയർ ലൈനിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശരീരത്ത് തണുപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശരീരം എനിക്ക് വള എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ആയിത്തീർന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവിനെ തൊട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സഹോദരി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ദീർഘനാളുകളായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വലിയ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെഞ്ഞാറമൂട് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു സഹോദരി എഴുതി അറിയിച്ച കത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിടുതലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കത്തിലൂടെയും ഒക്കെ എഴുതിയറിയിപ്പാൻ വിളിച്ചറിയിപ്പാൻ മറക്കരുത് അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 